Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más de Pokémon sobre el último torneo que hemos que se ha jugado, el regional de Louisville con más de 700 personas. Eh, 721, si no conté mal. 753, madre mía. 753 personas que se dieron cita en Louisville, Kentucky Fried Chicken. Y la victoria final para Andrew Seng con un equipito balance. Bueno, ¿qué nos ha dejado este torneo de impresiones? Primero... Que hay un Pokémon que domina el meta desde hace un mes y pico, ¿vale? No estuvo presente en, en el anterior regional de, de América de, de joder, de Baltimore, ¿vale? Se puso un poco de moda en Dortmund, bastante, luego lo veremos. Y ahora está de moda en Louisville. Y ya veremos en Lille cómo, cómo se afronta el enfrentarse a este Pokémon, ¿vale? Por lo demás, meta variado. Sí que es verdad que, que hay unos Pokémon que, evidentemente, están muy asentados en el meta, pero hay posibilidades para que algunos para que haya experimentos, como, bueno, como bien ha demostrado Wolf Glicke y el propio Joseph Ugarte, subcampeón, con cositas. Y eh, Parker Simmons, eh, semifinalista, top 4, eh, con otro Pokémon que... Que ya veremos, que ya veremos. Y también cocinada por parte de, del bueno de... Creo que es Marco Martínez. Que también lleva, eh, llevaba, llevaba, llevaba uno de mis Pokémon favoritos de toda la vida. Pero bueno, ahora lo veremos. Este es el top 8, ¿vale? Y el top 16. ¿Sabéis que yo hago el counter de, el count de Pokémon a partir de esta gente? El top 32 me llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Me llevaría muchísimo tiempo. Pero bueno, aquí tenemos el top 16 más el top 8, que es el más interesante, ¿no? Pues aquí tenemos los equipos, ¿vale? Os los voy a dejar aquí para que lo veáis hasta el top 32. A ver si puedo pillar el top 32. Aquí, más o menos... Más o menos así. Vamos a dejarlo así. El top 32 es el bueno de José Torres, pues casi no se ve. Es lo que hay, pobre José Torres. Bueno. Y vamos a ver el reconteo de, de Pokémon, ¿no? Bueno. Bueno, primero vamos a ver el equipo campeón, ¿vale? Un equipo balance. Eh, muy... Es lo que está dominando el meta ahora mismo, el, el arquetipo balance. No ha habido... Eh, hard TR. Hay TR, pero no hard TR. Eh, ha habido dos equipos sol, ha habido un equipo lluvia. Creo que un equipo lluvia solo, Peliper, Peliper, o dos. Creo que dos, ¿eh? Peliper lo había contado por aquí. aquí. Uno, uno, uno solo. Y por aquí, no. Solo dos equipos Sol y un equipo Lluvia. Eh, un equipo Tierra, por llamarlo equipo Arena, mejor dicho. Y varios equipos eh, eh, Nieve. Pero bueno, sabéis que Ventisca, o sea, que Nenetales no es un arquetipo para, para jugar Nieve, sino que es, bueno, otra, otra herramienta distinta, ¿no? No es como hacer un equipo alrededor de Pelip, pero hacer un equipo alrededor de Torcoal, ¿no? O incluso hacer un equipo alrededor de Tiranitar. Pero digamos que sí que ha habido los cuatro climas en el top 16, eso es una buena noticia también. Pero, como digo, en el top 8 solo una lluvia y dos sol. En el top 16 lo mismo, los dos sol que hicieron top 8 y la lluvia hizo también top 8 dentro del top 16. Y aquí tenemos el equipillo. Eh, Among Us, bueno, la seta, unos Pokémon establecidos como, como rey del meta, no se va, no se va. De hecho, si os fijáis, eh, Among Us Incineroar Goldengo es la misma, es el mismo esqueleto que... Hablé en el torneo de Baltimore, en el regional de Baltimore, como los reyes del meta. Aquí no son tan reyes, no han tenido una presencia tan estable, pero han ganado el torneo. Among Us, como todos ustedes sabemos, este lo lleva con Terada, ¿vale? Eh, bueno, pues te quitas de dragones que están muy en el meta. Dragonite, Dragapult, el propio Garchón, que hablaremos de él también. Eh, Archarudón, ¿vale? Te los quitas, te los quitas. Y Dragon puede aparecer. Aparece de vez en cuando, mejor dicho, y Dragon. Y eh, nada, por lo demás, espora, eh, polvo ira, protección y bola polen. Protección es llamativo, normalmente suelen llevar. Eh, bueno, a ver, quiero decir, espora, polvo ira y bola de, y bola, y bola de polen suelen ser los movimientos eh, estándar de Among Us y se juega con, con el cuarto movimiento: protección, clear smog, eh, bomba lodo. Bueno, eso ya, lección de cada uno, ¿no? Y la valla sidra, evidentemente. Seguimos con Incineroar, con las gafas, eh, Intimidación y Terra Fantasma, esto no ha cambiado, mismos movimientos de, que llevan todos, con Envite Ignio, Desarme, Sorpresa y Última Palabra, ¿no? Snizzler. Bueno, de Snizzler hablaré después, 
rey del meta actual, si vas a ir a un torneo o lo llevas o estás preparado contra él. No hay término medio. No lo puedes ignorar como un TR o como un Sol o... No, no puedes ignorar a Snizzler. Luego lo veréis, Snizzler es el Pokémon que domina el meta. Está presente en un porcentaje muy elevado de equipos y ha ganado el torneo. Ha ganado el torneo, ¿vale? Focusá suele ser lo habitual. Hay dos variantes de Snizzler, la de Poison Touch y la de Unburden. Unburden con la semilla acompañado de Indidi, ¿vale? Para doblar la velocidad, bufar un poco la defensa especial, que no es mala, pero bueno, tampoco es que se te pueda tanquear ahora un psíquico, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Eh, el caso de Poison Touch, pues, lo lleva con, lo se lleva normalmente con Focus Sash. Eh, en este caso, Tera Volador, ¿vale? Con, con, la, con el maldito ataque Dire Claw, ya sabéis, ataque de fuerza 80, que tiene un 50% de posibilidades de meterte un estado de 33, es decir, un 16% de probabilidades de dormirte, otro 16% de paralizarte y otro 16% de eh, envenenarte. Es decir, un 50% de meterte un cambio de estado. Eh, uno muy bueno, que es dormirte, uno medio, que es eh, envenenarte, y uno que es con si con sa, que es paralizarte. Con si con sa depende... Digo porque depende del Pokémon, por ejemplo, a Mungus en, vene, en paralizarle, pues pff, le suda los cojones. A Incineroar también le puede sudar un poco los cojones, Porygon 2, Goldengo. Bueno, Goldengo es bueno, pero Porygon 2, es decir, Pokémon que no requieran tanto de velocidad para pegar, paralizarle se suda los huevos. Lo, la más dura de todas es dormir. Esa es, literalmente cambia partidas. Cambia partidas. Eh, a Bocajarro, Coaching y Protect. Bueno, los dos estos de serie, de Hercule Close Combat, pero luego hay muchas variantes. Protect Fake Out, Fake Out Town... Eh, protect Coaching, Coaching Fake Out, co eh, Town, eh, es decir, hay, aparte de Coaching Protect, también se puede jugar con Town y también se puede jugar sobre todo con Fake Out, ¿vale? Son los seis ataques, eh, añadiendo Dark Clo y Close Combat, con los que juega el bueno de Snizzler, ¿vale? Evidentemente, Snizzler es un Pokémon que lo quiere, es máximo velocidad y máximo ataque, y personalmente lo jugaría Yoli. Eh, la Speed Tie, ya sabéis, el, 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 cuando hay otro Snizzler delante, el más... Rápido, ¿no? Vale, seguimos con Garchón. Pokémon que ha ganado el torneo y ha quedado segundo. Los dos Garchón que habían en el top 8, los dos han llegado a la final. Y uno ha ganado. Estoy muy contento, Garchón es uno de mis Pokémon favoritos también. Y en este caso, el bueno de Trusenk lo lleva con amuleto puro, no con vida esfera. El 100% de los Garchón que yo he visto se van con vida esfera. Claro, en este caso Vidasfera la tiene Goldengo. ¿Podría haber abandonado eh, Goldengo la Vidasfera en favor de unas gafas o un... o un revestimiento metálico? Podría. Cliar amulete, quitas intimidades, por ejemplo, ¿vale? De, de Incineroar, de, otros ta de Tauros... Lo cual no está mal porque, como bien sabemos, Stone Pintato y, y Dragon Claw, fuerza 80, fuerza 75, se queda un poco corto de fuerza. Y a la mínima, y aunque tengas Vidasfera, un intimidate te puede joder la partida. Pero con Cliar Amulet... No hay intimidates. No hay intimidates. Con lo cual siempre vas a pegar bien. No pegas mucho. Pegas mucho con terremoto. Pero con estos dos. Puedes, puedes quedarte corto, ¿vale? Yo, yo he visto Pelipers que pueden tanquear Dragon Claw. Y Pelipers que no están. Eh, entrenados en, en, en defensas, ¿no? Pelipers de atacar. Pero bueno, ha ganado, ha ganado el torneo. No, tampoco es que hiciera gran cosa en, 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 la, en la final de las dos partidas. Porque. Luego ya lo veremos. Pero ahí está, ahí está. Porygon 2, como hablaba de Baltimore, eh, trío, el trío Calavera. Amungus un al Porygon 2, nada que destacar de él. Terra Tierra, quizás, para, eh, para destacar. Porque también te sirve contra King Gambit, pero también te vale contra Goldengo, te vale contra Chaludón, te vale, yo qué sé, Electabuzz, te vale Garchón Terra Fuego, te vale Rilabun Terra Fuego. Bueno, con Rilabun Terra Fuego, cuidado, porque Rilabun te hace un mazazo y... Dos mazazos y estás muerto. Y tú no, no matas de dos Tera Blast. Bueno, con el bufo en ataque especial seguramente sí. Pero sin el bufo y con un Rilabun Assault Best, no. Necesitas tres, creo. Pero bueno. Eviolite, Download, tal. Bueno, Tera Blast tipo tierra, Ice Beam, Recover, Trick Room. Nada que destacar. Clásico Porygon 2, que tanto por culo da, ¿no? Como digo, sí hay Trick Room, pero no es jugar alrededor del Trick Room, ¿vale? Es una herramienta. Para que, por ejemplo, eh, Goldengo pegue antes que Garchomp. Por ejemplo. Pero no es una herramienta para meterte un Indidi, con un Hater N, con un Armarus, con un Delfox. No. 
¿vale? Con un Torcoa, no, no. Es una herramienta de control de velocidad, como puede ser Tailwind, ¿vale? Pero en este caso, como llevas un equipo quitando estos dos relativamente medio lento, ¿vale? Pues en vez de, en vez de jugar con Tailwind, juegas con Tailwind. Evidentemente, tampoco tienes en quién meter Tailwind aquí, ¿no? No sé si lo prenderá Garchón porque tiene alas, pero creo que no. Nadie, nadie de este equipo prendería Tailwind, ¿no? Para jugar Tailwind tendrías que meter a Winsicott, tendrías que meter Murkrow, tendrías que meter Talonflame y ya el equipo cambia bastante porque Porygon 2 tanquea lo que no está escrito. Es un Pokémon. Es posiblemente el mejor Pokémon defensivo del meta por encima del propio Amungus. Amungus porque te duerme. Y bueno, tiene el polvo ira. Y al tipo veneno le hace tanquear bastante. Pero es decir, Porygon 2 tanqueas incluso ataques super eficaces como a bocajarros y demás. Los puedes tanquear. O sea, es que es una barbaridad este bicho. Es una puta barbaridad este puto bicho. Y por último, Goldengo, el cuarto... El cuarto esqueleto del Apocalipsis, junto con Among Us, Incinero y, y Porygon 2 de Baltimore, que aquí en Louisville pues también ha, ha, les ha acompañado, ¿no? Goldengo con Vida Esfera, con Tera Agua. No, te, no lleva Tera Cero o Tera Dragón, que son esos los más habituales. Tera Cero es un Tera ofensivo para pegar con un Make it Rain lo que no está escrito. Tera Dragón es un Tera defensivo para protegerte de, de, los, cuatro de los cuatro atacantes eh, elementales, ¿no? El eléctrico, que bueno, no, no hay mucho quitando el Electroshot, pero sobre todo Envite Ignio, eh, Envite Acuático o eh, Mazaza de Rilaboom, ¿no? Eh, o Gigadrenado de, de Volcarona. Protección, eh, Maquinación, eh, Make it Rain, o sea, sabéis, Fiore Dorada y Bola Sombra. Clásico, estándar, sin más. Pues este es el equipo de Andrusen que ha ganado. Y vamos a ver el equipo del subcampeón porque tiene Jumpluff. Se dice mucho, se bromea mucho que eh, Europa sabe jugar pero no construir equipos y Norteamérica sabe construir equipos pero no jugar. Estoy un poco de acuerdo con esa confirmación por cosas que he visto en el torneo. Como tener un campo psíquico en el suelo y tirar un, un golpe abajo, aposta. <risa> cosas así, ¿vale? Cosas, errores de novato que en un torneo eh, que, que, que aspires a ganar no puedes cometer. Es decir, son cosas que tienes que tener tan interiorizadas y mecanizadas que tú ves un campo psíquico y literalmente de golpe abajo lo borras. No, no, ni siquiera llegas a acercarte con el cursor. Entonces, bueno, en fin, cosas. Pasas que cosas, ¿no? En fin, somos humanos, todos cometemos errores. No somos máquinas. Eh, vamos a ver el equipillo, ¿vale? Es un equipo de sol, ¿vale? El... Con Torcoal como base. Con doble eruption, con Torcoal, Tiflosion, Hisui. Más un pluf, el núcleo del sol, ¿vale? Acompañado por un núcleo de... De, 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 de tíos que pegan como padres borrachos. Garchomp, Dragonite y eh, King Gambit, ¿no? Ya sabemos, estos tres Pokémon, bueno, pues... 130 ataque base todos, mínimo. Y, en fin, una, una locura, ¿no? Una locura lo que pega. Bueno, vamos a analizar un poco más en profundidad este equipo. Por lo que vi jugar a este señor, a, a Ugarte, el tío, eh, eh, aunque lleva Protect, 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 no los usa. El tío pega, pega. El tío, si tiene que tener un terremoto con su Torqual o su, o su King Gambit o su Tiflosion al lado, lo va a tirar. Si él pierde a Tiflosion, pero te mata uno de los tuyos, lo va a hacer. Tradea Pokémon, el tío... El tío es, y, o sea, este, 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 este equipo es hiperofense. No solamente porque realmente no tienes picks a los que cambiar, tipo Porygon 2, Amungus, para tanquear y tal, porque no tienes realmente. O sea, puedes cambiar ahí un plus para tanquear un terremoto, pero... Ya está. O a Dragonite con full vida para tanquear un... No sé. <ríe> un un Wavecrash, ¿no? Yo qué sé. Algo así. Pero más allá de eso, no tienes cambios seguros, ¿vale? No tienes rotaciones. Como, por ejemplo, si que estuvo haciendo Andrew Seng en la final. Yo lo estuve viendo y tal. Y, y rotaba muchísimo entre Incineroar y Amungus. Claro, son Pokémon que están preparados para rotar. Ninguno de los Pokémon de este señor están preparados para rotar. Entonces, entonces él tiene que jugar hiperofense. Y el tío juega hiperofense. Porque, porque es que hace, hacía jugadas que eran locurotes. Dices tú, pero, pero mente galaxia y tal. Y fuerzas eh, mucho jugar con la mente del rival, ¿no? Ya sabéis la famosa frase. Si tú mismo no sabes. El rival no puede saber lo que vas a hacer si tú mismo no sabes lo que vas a hacer. <risa> pero bueno, ha llegado a la final, evidentemente, sabe lo que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? El tío es muy ofensivo, muy agresivo. Me gustó mucho verle jugar, ¿vale? Me gustó mucho. Bueno, vamos a ver la core. Torcoal con. Eject Pack, el... Este en castellano es... Mochila escape. Mochila escape. Con tera volador para, bueno, para... Acompañarte de los terremotos de, de este señor, ¿no? Y de los terremotos que te van a tirar también. Eh, con sofoco. 
Burning Jealously, que es un ataque que pega a los dos de fuerza 75, especial, pero que duplica el daño si te ha cambiado... No, te quema si te han cambiado las características. Creo que era así. Eh, dejadme asegurarme. No sé si este señor aprende Burning Jealously. No. Fire Blast. Uh, no, lo aprende Salamence, fijo. Ya que estamos con este. Lo aprende Salamence. Uh, no, pues tampoco. Bueno, pues nada. Vamos a buscar a Torkoal para confirmar que todo lo que he dicho es 100%. Es una Tech, ¿vale? Es una Tech. No me ha gustado mucho. Hubiera preferido el doble Eruption, la verdad. Eh, bueno, llama doble Eruption, ¿no? No. No, no lleva Eruption. Hubiera preferido un doble Eruption, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Eh, o incluso una Scorching Chance, también. Porque puedes quemar. No pega mucho, pero puedes quemar. Vale, eh, aquí está. Burning Yellows, efectivamente. Si he cambiado... Si se ha busteado los... los, los... Los atributos te quema. Esto viene bien para Anigilape que se tira eh, Bullcap. Todos los Pokémon a los que le tira Coaching Snizzler, que como veis en, el, en la final, el equipo de Andrew Sen llevaba Snizzler con Coaching, pero no lo jugó en ningún momento a Snizzler, no lo sacó en ninguna de las tres partidas, o no lo o no, 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 no recuerdo que lo sacara. Pero es una muy buena Tech contra Coaching, contra Dragonite. Eh, Joder, ¿cómo se llama este? Ráfagas Camas contra Bullcap de Tenigilape. Principalmente, yo creo que lo lleva por el coaching, principalmente. Y secundariamente como una herramienta contra la bonita, pero principalmente por el coaching. Lo cual está muy bien, porque quemar a, quemar a King Gambit, ya que, ya que coaching suele, suele ir acompañado de King Gambit, está bastante bien. Está bastante bien. Helping Hand y Protect, eso es un, tor un torcoal de, de apoyo, ¿vale? Con Helping Hand. Para que te floche un giso y pegue una cosa, hostia. Lo que pega el puto bicho este. Eh, por cierto, paréntesis. No voy a hacer ningún comentario sobre los leaks del trasfondo que no llegó a los videojuegos y en el que se hablaba de cosillas que pasan con, Tor con Tiflosion, con Octillery, con, Ursal con Ursarin, es la que... No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Si os interesa, entrad en Twitter, buscar Tiflosion... Y preparaos para lo que os podéis encontrar, ¿vale? Os, recu os recuerdo que eso que, es, que, que vais a haber escrito es trasfondo oficial de Game Freak que no llegó a los videojuegos, pero que podría haber llegado. Hostia puta. Bueno, eh, por la core es la, el, el... O sea, el equipo gira en torno, en torno a Torqual, ¿vale? Y poner eh, Sol. La compañía Jump Plus con clorofila do, duplica velocidad, con lo cual pilla una velocidad inmensa. Jump Plus tiene... Pues creo que son 110 de velocidad base y un pluf. Aquí está, y un pluf. Creo que tiene 110. 110, efectivamente. Pensemos, pensemos. Dragapult es el Pokémon más rápido del meta. ¿Vale? Dragapult. Con sus 420 y pico. Bueno, son nivel 100. Eh, estoy buscando la D, hijo de Pablo. Dragapult. Vale. Dragapult tiene 213. ¿Vale? 213 partido de 2 son 107 de velocidad. Con 107 de velocidad, Jumpluff en Sol ya supera a Dragapult. Con 107. ¿Vale? 107 posiblemente lo tenga ya en neutro sin ningún esfuerzo. De hecho, lo tiene con 0 y Vs. Literalmente, puedes entrenar a Jumpluff en... Defensa y vida, por ejemplo Porque en Sol ya es más rápido Claro, evidentemente a lo mejor tú quieres entrarlo en velocidad max Para aprovechar bien los 110 y pegar pues, O sea, utilizar tus habilidades antes Pues teniendo en cuenta que lo vas a jugar en Sol Aquí ya entraría el main game, ¿vale? Yo no le metería IVs en velocidad, la verdad 115 más los, más los 31 no son 31 directamente, ¿vale? Porque a nivel 50... Sí, bueno, sí que son 31. Pero a nivel 50 los CVs cuentan la mitad, ¿vale? Eh, pero yo entrenarlo en vida, más defensa, para que tanque lo que buenamente pueda, para que tanque un poco y tal, pues no está mal, ¿no? Es evidentemente eh, un plus de, de apoyo, porque con 55 de ataque especial y 55 de ataque no, no haces nada. No haces nada. Con llueve hojas no haces nada. No creo que le quites ni la mitad de la vida a ningún Pokémon de agua, pero ninguno. Y lo llevamos con Somnífero otra vez y Tailwind. 
muy bueno, muy bueno, porque puedes hacer Tailwind, Sofoco, Rota, Tiflosion. Y tienes Tailwind más Sol, más Tiflosion después, para hacer Eruption y reventar. En Core, movimiento roto otra vez, movimiento roto otra vez, no, otra vez movimiento roto, ¿vale? Y por último, Tiflosion, Hisui, nada que, nada que recalcar aquí. Gafas, eh, tipo fuego, estallido, bola sombra, sofoco y eh, onda ignia. A lo mejor quitar sofoco por lanzallamas, para asegurar, para tener por lo menos un ataque single target de 100% de precisión. Porque Hitwave puede fallar, es 95, 95 pero Hit es 90, ¿vale? Pueden fallar y tal, y, y luego lanzallamas, ¿eh? Y le acompañamos con dos dragones, Garchomp, como veis, este sí lo lleva con vida esfera. Con Tera cero para protegerte de, de otros dragones, de hadas, de, del Dire Claw de Snizzler. Cuidado con el abujajarro. Por cierto, Jumpluff, Tera siniestro con Cover Cloak. Tera siniestro, yo creo que lo lleva para que no te comas Pranksters, ¿vale? Que no te tienen mofa un Murkrow o un Whimsicott con, con un Prankster. Yo creo que lo lleva por eso, realmente. Yo creo que lo lleva por eso. Pero no se me ocurre otro motivo. Ser inmune a psíquico, pero no creo yo que sea el motivo. Yo creo que lo lleva para ser inmune al prankster. Literal. Con cover cloak para que, aunque te tiren un fake out, tú puedes seguir poniendo somnífero o, o en core. O te digo, de hecho, en core mola mucho porque te tiran fake out y haces luego en core. Y queda el snizzler completamente anulado, ¿no? Vale, eh, garchón, con lo, siempre, con lo de siempre, garra dragón, eh, pataleta, terremoto y protección. Dragonite con vaya, vaya ciruela, 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 con multiscale, tera normal, no es lo habitual, no, el, tera es el, el tera volador, de hecho no lo lleva con, con ningún ataque volador, lo cual para mí es un error, pero bueno, eh, él ha llegado a la final, él sabrá. Velocidad extrema, pataleta, eh, pirueta helada y protección pirueta helada para quitar eh, campo psíquico, con lo cual eh, desarmas bastante los trick room que dependen del campo psíquico para tener la vasta fuerza eh, potente, quiero decir y eh, también puedes quitar el campo de Rilabum nada más le haces mucho daño, bueno, sin más no está mal no está nada mal y, y por último King Gambit, con chaleco asalto y Tera Volador Tera Volador, muy buena Tech muy bueno contra Snizzler que lo vas a tener delante muy bueno contra Mungus también muy bueno contra los Tera Plantas, el propio Rilaboom, Archaludón, que también suele utilizar el Tera Planta, Don Dozo, que suele utilizar el Tera Planta. Y lo tenemos con Iron Head. Normalmente ya no lleva, solo llevan dos ataques y más protección y danza espada. En este caso lo lleva con cuatro ataques con Asurans. Asurans que en español era... Buena baza, creo que era. Buena baza que es que si tú pegas, des... o sea, si tú pegas cuando te han hecho daño, pegas el doble. Tiene el doble de fuerza. Son 60 de base, lo vamos a ver ahora. King Gambit, estás por aquí. King Gambit. Aquí estás. Y. Asurance. Como digo, creo que es. Eh, eh, buena baza en castellano. Aquí. Como es un Pokémon lento, es habitual que le peguen, entonces puedes hacer Tera Flying, tanquearte una bocajarro, tanquearte algo, ¿vale? Y pegar con fuerza 120. Más Staff 180. Y pega una hostia con... brutal. Y lo tenemos eso, con cuatro... Bueno, evidentemente, como, como lleva chaleco asalto, eh, no lleva Couto Cliff, en vez de eso lleva Assurance. No sé si fue Curvito, jugador español eh, muy bueno, que en el regional de, de Dortmund, en, en, en una charla, al acabar dijo que Asurance es mejor que Couto Cliff. Pero que no lo hiciéramos, que no lo pusiéramos de moda. Creo, Curvito, que ya es el fugarte, eh, te, te hizo caso, y yo creo que se va a ver mucho más Asurance que Couto Cliff, porque King Gambit puede tanquear bien ataques físicos, recordemos que tiene unos atributos elevadísimos, tiene mucha vida, tiene mucha defensa, con chalecos altos y una defensa especial media tiene mucha defensa especial, además entrena en vida, ¿vale? Con lo cual es muy probable que a Surans lo veamos mucho más en vez de Couto Cliff. Pues nada, este es el equipillo del subcampeón y vamos a ver un poco así por encima el resto del equipo de, de, los, de, de los equipos del topocho, ¿no? 
el único equipo rain de rally factura vale de hecho es muy parecido a lo que yo estaba jugando en ladder solo que yo llevaba a taurus agua en vez de snizzler ahora voy a empezar a llevar a snizzler evidentemente por lo demás es un equipo idéntico a lo que yo jugaba bueno yo llevaba goldengo en vez de king gambit lo demás idéntico a un pelipe a mungus archaludón vale Segundo equipo Sol, el de Parker Simmons, eh, con Exeutor. Exeutor con Clorofila y, eh, y, y Expanding Force con Indidi. Aquí la tech es, empiezas con estos dos, cambias a Torkoal, pones el Sol, duplicas la velocidad de Exeutor y haces Expanding Force y pegas un cañonazo. Pegas una hostia brutísima. Además, como está el campo psíquico, no te pueden hacer ni sorpresa, ni golpe bajo, ni, polla, ni, ni pranksters... ¿Vale? Nada de eso, nada de eso. Literalmente es muy buena, muy buena idea, la verdad, muy buena idea. O incluso empezar Torco al Executor y cambiar Torco a KDD, a poner el campo psíquico y tal, ¿no? Eh, lo acompañas de un Galade, ¿vale? Eh, más Ursa Luna y Zora Hisui, ¿vale? <risa> Una cosa con Parker Simmons en la retransmisión de la semifinal, que fue muy simpática. Parker Simmons me, ca me ha caído muy bien. El tío es un, el tío es un showman de traje y corbata, jugando Pokémon de traje y corbata, me gusta. Y el tío es un showman, el tío no para de hacer gestos, pero no, no de, toma, sí, ojo, no, 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 gestos de risa cuando pasaban algo tanto a favor como en contra, lo cual es muy deportivo, reírte de lo que te pasa, malo. Y hubo un detalle en la semifinal, que en el segundo game, creo que fue, empezó con Zorar Hisui, ¿vale? Y como que debía escuchar el público jalear, e hizo un gesto al público en plan de, como diciendo, eh, eh, sí, sí, entonces claro, ¿Qué pasó? Eh, Andrew Seng, pues, vio que se dio cuenta de que el, el Executor era Zoroar, ¿vale? Eh, además que, bueno, el Executor le tiró lanzallamas. <risa> Pero bueno, eh, muy interesante porque puedes empezar, yo qué sé, Indidi Zoroar eh, convertido en Usa Luna o convertido en Executor y, en fin, cosillas, ¿no? Cosillas. Eh, me ha gustado mucho el equipo, la verdad. Eh, la verdad es que es una maravilla ver, ver cosas como eso. Como Executor eh, eh, haciendo top 4, ¿no? Executor haciendo top 4. Eh, Garchón ganando y, 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 y ganando segundo. Los únicos del top 8, de hecho. Y, eh, bueno, un Cerulech de Marco Martínez. Con un Cerulech. Con left, un Cerulech eh, Bulky. Peter Blade, Protect, Bull Cup, Shadow, Sneak. A compañía de Gastrodon, Tech contra los equipos Lluvia, que tampoco es que sea especialmente potente. ¿Vale? Porque más allá de Meteor, Bola y Webcrash, pues por ejemplo, Archer 2 no lo haces nada. <risa> y eh, por lo demás, bueno, pues los otros cuatro dominantes del meta, ¿no? Por aquí nada que, que comentar, por lo que veo, ¿no? Eh, y luego tenemos a Wolf Glick con Jan Mega. Eh, <risa> ¿Por qué Jan Mega y no Bibilion? Pues el bueno de Wolf Glick, supongo que en sus redes sociales lo explique. Pero yo estoy contento, Jan Mega es un Pokémon que me encanta, que me gustaría sacar el partido. Él lo llevaba de medio apoyo, medio pegón, porque realmente aprovechas, tiene muy buen ataque especial, Jan Mega. Es un Pokémon que tiene muy buen ataque especial, el bueno de Jan Mega. Aquí lo tenemos. Tiene 120, creo que es. 116. 116. Eh, no es malo bulky de, eh, en el lado físico pero en el lado especial una esas cosas y te mueres yo lo entrenaría en vida hasta que ataque especial, la verdad, porque realmente con un impulso digamos que impulso multiplicas 1,5 ¿no? 2, 13 entre 1,5 necesitas 142 de velocidad para superar a Dragapult tras un impulso ¿vale? 142 Bueno, igual sí que hay que hacerlo miedoso Con los CV te quedas en 141 Mmm, qué putada Qué putada Te quedas con un punto Bueno, le entrenas un poco Le metes unos pocos CV en velocidad Y el resto ataque especial, vida No sé, ya está Pero bueno, que es una test de Wolfe Wolfe siempre juega Tets pero, como veis, el resto es pues, bastante estándar, ¿no? Ursa Luna, Archaludón, Porygon, Incineroar y Snizzler. Pokémon establecidos en el meta, sin más. Y no quiero terminar de hablar del top, eh, porque ya sabéis que he contado hasta el top 16, sino hablar de alguna tech más especial, como por ejemplo Fari Giraf, de aquí, del bueno de Zachary Mi... Nietzsche, ¿vale? Eh, que bueno, 
No hay, no es tan bueno este meta porque no hay tanto ataque, prioridad, prioridad de ataques como por ejemplo Ursifu. Pero tiene Framigo, el único que el Facebook de Top 16. Y sobre todo hablar de Andrew Novak. Metagros. Andrew Novak ha hecho Top 11 con Metagros. Uno de mis Pokémon favoritos de toda la historia. Desde tercera edición estoy enamorado de Metagros. Y llevo toda la generación, toda la novena generación, desde que está disponible, quiero decir, pensando cómo sacarle partido. Pues el bueno de Andrew Novak lo hizo, top 11, con un Metagros eh, con Assault Best, Clear Body, evidentemente, la otra habilidad es una puta mierda, con Terra Volador, con Heavy Slam, Metagros pesa muchísimo. O sea, Metagros es de los Pokémon más pesados del juego. Pokémon más pesados del juego. Este de Pokémon por peso. Vamos a verlo aquí. Eh... Pesa 600. O sea, realmente no hay ningún Pokémon más pesado que él. Se le acerca un poco Snorlax, pero no se juega. Eh... Oye, por aquí no están los Pokémon... Nuevos Me Oscarada No, no estamos de décima generación O sea, los de novena generación King Gambit, no, es verdad Bueno, igual, 600 kilos que pesa el Metagross Es decir mmm, Pesa una barbaridad Creo que la Wikidex está más actualizada Sí, 18 de julio Uy. Eh, Por ejemplo, King Gambit Pesa 120 kilos, ¿vale? Eh, es decir, más pesados que se jueguen, más que Metagros, se le acerca a Exeutor de Aurora, que no se juega, Snorlax, que no se juega, y por aquí ya son Pokémon todos legendarios. Coperajá, que no se juega. Eh, Cosmoen pesa 1000 kilos. Como que el estila, ¿qué dices? ¿Por qué Cosmoen pesa tantísimo? Eh, de hecho es que no se acerca ninguno al peso de este... Ursaluna, Carmes, Ursaluna Moon puede que sea el que más se acerque eh, de los que se juegan, quiero decir, ¿eh? Hostia puta, es que no se juega, no se juega ninguno, ¿eh? Ursaluna, casi 300... Pero es que claro, es, casi el do, es más del doble, ¿eh? Y como es más del doble, ¿qué ocurre con, con Metagros cuando es más del doble? Con Heavy Slam, vamos a verlo. Porque es una muy buena tech, ¿eh? Lo de Heavy Slam. Es una muy buena tech. Hard Press. No. Eh, Giro Ball. Aquí está. Claro, cuando tiene más del doble del peso. Eh... A ver, ¿cómo es? Peso del objetivo: 50% o más. No, esto está mal. Vale, cuando pesa el menos... Por ejemplo, para hacerlo que sea más meritorio que Cabeza Hierro, que Iron Head, que Iron Head, recordemos, que tiene... Uh, Iron Head, Iron Head... Tiene fuerza base 80. Para que tenga más de fuerza base 80, tiene que ser al menos un cuarto. Es decir, 600... Creo que son... 150. Tendría que ser de 150 para abajo, para que sea meritorio. Es decir, de aquí para abajo. Con lo cual, no es tan bueno. Fuerza 60. Bueno, fuerza 80. Entre el 33, entre, un, o sea, entre 200 y 205 y 300. De 200 a 230, a 250 no es, no es mejor que Cabeza de Hierro. Es decir, es peor que Cabeza de Hierro contra Tiranitar. Como O, pero como dominante. No, este no creo que sea el tal. Bueno, contra Tiranitar, Dragonite. Bueno, Don Dozo no le vas a tirar esto, evidentemente. Eh... Y ya está. Ursa Luna y Ursa Luna Moon. Contra esos cuatro. 
Pero contra el resto del meta, Heavy Slam es mínimo fuerza 100. Es decir, de 150 para abajo. Por ejemplo, contra... Joder, es que hay muy pocos Pokémon, ¿eh? Que pesan mucho. Por ejemplo, contra King Gambit. Bueno, da igual, esto da igual. Pero no, para que lo tengáis en cuenta. King Gambit, Tauros... Eh... <coughs> bueno, aquí los tenéis Podéis hacer las cuentas vosotros Los tres de paldea son más, menos pesados Rilaboom, por ejemplo Rilaboom eh... Bueno, ahí los tenéis la lista No voy a entrar en más Colmillo psíquico que además rompe... Comillo psíquico que rompe, rompe, rompe pantallas, pero no sé si rompe Velo Aurora. Psychic Fangs, Fangs. Rompe y rompe Velo Aurora. Muy bueno esto, ¿eh? Rompe Velo Aurora. Pataleta y puño bala, ataque de prioridad. Eh, vale, ya para ir terminando, porque me está quedando el vídeo bastante largo por esta mierda que acabo de hacer del Heavy Slam. Voy a terminar con el meta. Bueno. Aquí sabéis, esto es la, la, la columna del top 8 y la columna del top 16 más la columna de la sumatoria de todas, ¿no? Eh, como veis, Snizzler, rey del meta, 5 en el top 8, 5 en el top 16. Es decir, está presente en más del 50% de equipos del top 16, que eso es una barbaridad. No tengo los datos de, de, de Baltimore, no hice de Joinville. En Dortmund, para que veamos ningún Pokémon... Madre mía, qué mal me quedó esto. esto, esto. esto voy, a hacerlo, voy a hacerlo así a partir de ahora, eh, mucho más claro. Uy. Vale. Eh, ya dominó el 50% en Dormund y ahora aquí un 60%. Y a ver en Lille si sigue subiendo más, ahora sube a un 80. Lo vemos en 14-16 equipos o en, en 12-16 para el 80. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. La compañía King Gambit no ha cambiado nada tampoco de Dormund. Aquí lo tenemos, King Gambit, que empataba con Snizzler por el top 1. Y Rilaboom, que ha bajado un, un puente daño, y, pero que también había empatado con eh, King Gambit. Lo que pasa es que, claro, la diferencia del top 8 es abismal. De hecho, Rilaboom en el top 8, bueno, sí, sigue siendo el tercero. El tercero, el top 16 ya no. Así no, también, tercero. Me, ¿Qué es que me han llamado la atención? La caída de Among Us Incineroar... Goldengo y Porygon 2. La core de Baltimore en Louisville no se ha visto. El ganador del torneo es quien ha llevado la core Goldengo, Pori 2 en Cinebra Ramungus. Sorprendente. Sorprendente lo de Garchomp. Eh, cinco Garchomps, no está nada mal. En el top 8, los dos han llegado a la final y luego otras tres en el top 16. 5 de 16 equipos. No está nada mal. Y dos llegando a la, a las, a las fina, a la final. Eh, Archaludón, solo dos. Más. No, dos. Ninguno en el top 16. Es que esto es lo que me llama la atención. Solo tres Amungus en el top 16. Incineroar, creo que cinco en total. No está mal. Incineroar, incineroar. Cuatro. Cuatro. Muy poco uso, la verdad. Muy, muy poco uso. Un 25% nada más. Un 25%. Por ahí con dos, tres. Es que no llega ni al 20%. Goldengo lo mismo, también se queda en un 25%. Y sorprende la subida de Volcarona a un 25% también. Muy interesante. Muy interesante. King Gambit no llega al 50, se queda en el 40 y pico. Y Relabun lo mismo, 40 y pico también. Pero aquí lo tenemos. Resumen de cara a Lille, que es la semana que viene. Eh, pues... Prepararos contra Snizzler. Quiero decir, o jugáis a Snizzler o tenéis alguna herramienta buena contra Snizzler. No hay herramienta perfecta. Para mí, la herramienta perfecta es Talonflame Cover Cloak. Porque con Dual Wing Beat le haces One Hit Cow... Porque le rompes las as y lo, y lo matas. ¿Qué ocurre? Dual Wing Beat puede fallar. Snizzler puede hacerte un Tera defensivo que le proteja. O sea, cual, cualquier Tera que no sea débil a, a Dual Wing Beat, a la bis, lo tanquea. Cualquiera. 
Y puede, eh, como he dicho, puede fallar. Y luego que Talonflame no es que sea un Pokémon especialmente bueno. ¿Vale? A mí me gusta, me llama mucho la atención. Me encanta Talonflame, es uno de mis Pokémon que más me gustan. Pero es verdad que... Tiene buenos movimientos en Vite Ignio, para tener un poco más. Y Dual Wind Beat, pero, y luego le puedes acompañar de muchos movimientos de, de apoyo. Puedes ponerle Mofa, puedes ponerle Taunt, puede, eh, perdón, lo mismo, perdón. Puedes ponerle Tailwind, es decir, viento afín, protección, alguna text como Danza Pluma, por ejemplo. Danza Pluma puede ser interesante, ¿eh? Yo os lo digo, que con meta tan, tan orientado a lo físico, una text como Danza Pluma... Eh, a ver, sé que es una cocinada lo que estoy diciendo, ¿vale? No hace falta que me vengáis a decirlo. Sé que es una cocinada... Pero un, fe, un Feather Dance eh, que te baja dos niveles. Es decir, es una danza espada al revés. Eh, le puedes hacer mucha pupa a King Gambit, a Dragonite, ¿vale? A Basculegion, a Snizzler, <risa> a Riabu, no sé, puedes hacer cosas. Puedes hacer cocinadas, ¿vale? Yo, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. La Feather Dance. Que además recordemos, eh, con Alas Vendaval tiene prioridad, es tipo volador. El, 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 Feather Dance, tipo volador, ¿vale? Cuidado con esto. Cuidado con esto. <risa> pero realmente no hay un counter perfecto, igual que, de, igual que en su momento Archaludón. Hay checks, pero no counters, ¿vale? Lo mismo que con Archaludón. Eh, ¿Qué ocurre con Trick Room? Pues evidentemente no hay Hard Trick Room. Solo ha habido dos Indies, ¿vale? Como digo, hay Trick Room, pero no Hard Trick Room, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor... Eh, este es un poco bastante, el de Parker... Aunque no lo vi tirar... O sea, de hecho hizo... Una partida hizo Trick Room con Indidi para luego volver a hacer Trick Room. Porque necesitaba la clorofila de Executor. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Quitando un Hard R y luego este. Pero este era macho y no es Hard R. Todo lo contrario. Lleva Trick Room, pero no es Hard R. O sea, llevas a Nihilape, llevas a Don Dozo con, con Tasugiri. Ya os ahorita, llevas a Snizzler, es decir, no son Pokémon... O sea, este es muy rápido, este con el Bufos... Y estos tres son Pokémon medio rápidos, ¿vale? Medio rápidos, ¿vale? Eh, a ver, esto evidentemente, pues contra Garchón, contra Dragapul, tal, vale, pero... No es un Hard TR, ¿vale? El único Hard TR sería este de Parker, sin más. Eh, Mete de dragones, Garchón, Dragonite, Dragapul, Archarudón... ¿Vale? Estos cuatro dragones, más los Tera dragones que hay, ¿vale? Volcarón normalmente es Tera dragón, normalmente. Aunque estoy empezando a ver Tera Hada con Tera Explosión. Y por lo demás, no, no ha cambiado mucho más. Eh, King Gambit, eh, Rilaboon, Incineroar, siguen siendo Pokémon que están muy presentes en el meta. Eh... Pero me llama la atención la bajada de Porygon 2 y de, y de Amungus. Mucho me ha llamado la atención en Norteamérica. Yo creo que en Legend, aquí en Europa, seguiremos viendo a Mungus Incineroar, ¿vale? Eh, aquí lo tenemos, a Mungus Incineroar. A Mungus 4 en Dortmund y a Mungus 3 en Louisville. Cuando en Baltimore era la hostia. Como veis en Europa, Dragapult. ¿tac? Pero bueno, lo dicho. Mucha suerte a todos de cara a Lille. Preparaos contra Snizzler con... Si no podéis con él, uniros a él, llevar a Snizzler... O tener una muy buena check contra Snizzler. Y nada, chavales, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, comentar, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.